নমস্কার বন্ধুরা আহারে বাহার রান্নাঘরে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আমি উচ্ছে বা করলার এমন একটা রেসিপি আপনাদের সাথে শেয়ার করব এইভাবে এর আগে না আপনারা দেখেছেন না খেয়েছেন উচ্ছে করলা তেতো স্বাদ হওয়ার কারণে অনেকেই খেতে পছন্দ করে না আমি আজকে যেভাবে রান্নাটা করছি একেবারেই তেতো লাগবে না খেতে হবে অসাধারণ টেস্ট এমনকি জ্বর সর্দি কাশিতে রুচিও ফিরে আসবে বাচ্চা থেকে বড় সবাই চেটে পুটে খাবে একবার খেলে বারবার খেতে চাইবে সম্পূর্ণ নিরামিষভাবে আমি আজকে রান্নাটা করছি আপনারা চাইলে পেঁয়াজ রসুন দিয়েও রান্নাটা করতে পারবেন তো চলুন দেরি না করে রেসিপিটা দেখে নেওয়া যাক দেখুন আমি এখানে নিয়েছি তিনশো গ্রাম উচ্ছে আপনারা চাইলে এখানে করলাও নিতে পারেন এবার কুচ্ছগুলোকে ভালোভাবে ধুয়ে নিয়েছি সাথে নিয়েছি তিনটে মিডিয়াম সাইজের আলু একটা টমেটো আর চারটে কা শুকনো লঙ্কা ঝাল আপনারা নিজেদের পরিমাণ বুঝে দেবেন এবার প্রায় দেড় লিটার পরিমাণ জল দিয়ে দিয়েছি গ্যাসে কড়াই বসিয়ে তার মধ্যে উচ্ছে আলু আর টমেটোগুলো দিয়ে দিলাম এবার ঢাকা দিয়ে প্রায় তিন থেকে চার মিনিট সেদ্ধ করব উচ্ছেগুলোকে পুরোপুরি সেদ্ধ করব না মোটামুটি ফিফটি থেকে সিক্সটি পারসেন্ট পর্যন্ত সেদ্ধ করব দেখুন ঢাকা দিয়ে প্রায় তিন চার মিনিট সেদ্ধ করে নিয়েছি এবার উচ্ছেগুলোকে এভাবে একটু দেখে নেব হালকা একটু চাপ দিলেই যদি চাকুর মাথা বা একটা টুথপিক ঢুকে যায় তাহলেই বুঝে নিতে হবে যে উচ্ছেগুলো সেদ্ধ হয়ে গেছে এবার উচ্ছেগুলোকে তুলে নেব কেননা আলুগুলো সেদ্ধ হতে আরও একটু সময় লাগবে এখানে আমি টমেটো উচ্ছে আর লঙ্কাগুলোকে তুলে নিচ্ছি টমেটো উচ্ছে আর লঙ্কাগুলোকে তুলে নেওয়ার পর আরও চার পাঁচ মিনিট সেদ্ধ করে নেব আলুগুলোকে দেখুন ঢাকা দিয়ে আলুগুলোকে আরও চার পাঁচ মিনিট সেদ্ধ করে নিয়েছি আলুগুলো খুব ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে গেছে এবার তুলে নিয়ে ঠান্ডা করে নেব দেখুন উচ্ছে আলুগুলোকে হাতে ধরার মতো ঠান্ডা করে নিয়েছি দশ মিনিট পাখার নিচে রেখে এবার উচ্ছেগুলোকে নিয়ে নিচ্ছি কেটে নেব উচ্ছেগুলোকে আমি এখানে দু টুকরো করে কেটে নিচ্ছি এবার অনেকেই বলবেন যে উচ্ছেগুলোকে সেদ্ধ করার কি দরকার ছিল আর রান্নার শেষ পর্যন্ত দেখলেই বুঝতে পারবেন যে কেন উচ্ছেগুলোকে আমি একটু সেদ্ধ করে নিয়েছি দেখুন উচ্ছেগুলোকে আমি দু টুকরো করে কেটে নিয়েছি এবার একটা চামচের সাহায্যে মাঝখানের বীজগুলোকে বের করে নেব এইভাবে খুব সহজেই বের করে নেওয়া যাবে যেহেতু সেদ্ধ করা হয়েছে সমস্ত বীজগুলোকে বের করে নেওয়ার পর যেই বীজগুলো একটু শক্ত সেগুলো এভাবে আমি দেখে ফেলে দিচ্ছি আর কচি বীজগুলো রেখে দেব কচিগুলো রান্নায় ব্যবহার করে দেব আর চাইলে আপনারা পুরোটাও ফেলে দিতে পারেন কোনো রকম অসুবিধা নেই তারপর আমি সেদ্ধ আলুগুলোকে নিয়েছি দেখুন খুবই গরম এবার খোসাগুলোকে ছাড়িয়ে নিয়ে এভাবে একটু ম্যাশ করে নেব চাইলে গ্রেটার দিয়ে গ্রেটও করে নিতে পারেন খেয়াল রাখবেন যাতে খুব বেশি বড় চাকা না থাকে আমি সবগুলো আলুকেই দেখুন হাত দিয়ে এভাবে মেখে নিয়েছি এবার যে টমেটো আর লঙ্কাটা সেদ্ধ করে নিয়েছিলাম সেগুলো মিক্সচার জারে নিয়ে নিচ্ছি একটু পেস্ট করে নেব টমেটোর খোসাটাকে বাদ দিয়ে দেব আর লঙ্কার বোটাগুলোকেও বাদ দিয়ে তারপর দেখুন এই রকম একটা পেস্ট তৈরি করে নিয়েছি একেবারে মিহি করে গ্যাস অন করে কড়াই বসিয়ে দিয়েছি দিয়ে দিলাম দু চামচ সরষের তেল এই রান্নাটা কিন্তু সরষের তেলেই বেশি ভালো লাগবে আপনারা চাইলে আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী যে কোনো রান্নার তেলই ব্যবহার করতে পারেন এবার নিয়েছি তিনটে শুকনো লঙ্কা শুকনো লঙ্কার পরিমাণটা আপনারা নিজেদের ইচ্ছে মতো কম বেশি করে নিতে পারেন আপনারা চাইলে এখানে কাঁচা লঙ্কাও ব্যবহার করতে পারেন তবে শুকনো লঙ্কা দিলে টেস্টটা ভালো আসবে এবার লঙ্কাগুলোকে এইভাবে একটু কেটে দিয়েছি লঙ্কাগুলোকে ভেজে নেব লঙ্কা ভালোভাবে ভাজা হয়ে গেলে এখানে আমি যোগ করে দিচ্ছি হাফ চা চামচ গোটা জিরে জিরেটা একটু চটপট করে ফোটার পর বা একটু ভাজা হয়ে যাওয়ার পর এখানে আমি যোগ করে দিলাম একটু হলুদ গুঁড়ো হাফ চা চামচের থেকে কম আর দিয়ে দিলাম একটু কাশ্মীরি লাল লঙ্কার গুঁড়ো এটা সম্পূর্ণই অপশনাল এতে ঝাল হবে না কালারটা সুন্দর আসবে আর যোগ করে দিচ্ছি কয়েকটা কারি পাতা কারি পাতা যদি থাকে হাতের কাছে অবশ্যই দেবেন তা না হলে ধনে পাতা দিলেও হবে এবার একটু ভেজে নেব যাতে লঙ্কা আর হলুদের কাঁচা গন্ধটা চলে যায় তারপর দেখুন এই আলু সেদ্ধর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি সাথে দিয়ে দিলাম একটু ধনে পাতা কুচি আর দিয়ে দিলাম এক চা চামচ কর্নফ্লাওয়ার এই কর্নফ্লাওয়ারটা কেন দিয়েছি সেটা আপনারা আগে গেলেই বুঝতে পারবেন এভাবে চাইলে আপনারা আলু সিদ্ধ মেখেও খেতে পারেন সম্পূর্ণ নিরামিষভাবে খেতে ভীষণই ভালো হয় যোগ করে দিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ বা স্বাদ অনুযায়ী লবণ ভালোভাবে মেখে নেব 
এইভাবে আলু সিদ্ধ মেখে গরম গরম ভাতের সাথে খেতেও ভীষণ ভালো লাগে আলু সিদ্ধটা ভালোভাবে মেখে নেওয়ার পর যে উচ্ছের কচি বীজগুলো ছিল সেগুলো এর মধ্যে দিয়ে দেব আর আরও একবার মেখে নেব আরও একবার ভালোভাবে মেখে নিয়েছি এবার উচ্ছেগুলোর মধ্যে যে আলুর পুটটা রয়েছে আলুর পুটটাকে এভাবে ভরে দেব একটু চেপে চেপে বসিয়ে দিতে হবে দেখুন খুব সহজেই লেগে যাবে দর্শক বন্ধুরা এখানে একটা কথা মনে করিয়ে দিচ্ছি আমার আজকের এই রান্নাটা দেখে কেমন লাগলো কমেন্ট বক্সে জানাতে ভুলবেন না ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করে শেয়ার করবেন আর আমার থেকে এই রকমই নতুন রেসিপি আর আপডেট পাওয়ার জন্য চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকবেন দেখুন সবগুলো উচ্ছের মধ্যে আমি ভালোভাবে ভরে নিয়েছি আর এদিকে আবারও গ্যাস অন করে কড়াই বসিয়ে দিয়েছি আর কড়াতে দিয়ে দিচ্ছি সরষের তেল তেলের পরিমাণ আপনারা নিজেদের ইচ্ছে অনুযায়ী কম বেশি করে নিতে পারেন তেল গরম হয়ে যাওয়ার পর উচ্ছের মধ্যে যে পুটটা ভরে রেখেছি সেটা এইভাবে নিচের দিকে দিয়ে উচ্ছেগুলোকে দিয়ে দেব আর উচ্ছেগুলোকে ভেজে নেব নিচের দিকটা দিয়ে দিলে আর একটু পুর বের হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না আর যেহেতু এক চা চামচ কর্নফ্লাওয়ার দিয়েছি সেই কর্নফ্লাওয়ারটা দেওয়ার কারণে বাইন্ডিংটা খুব ভালো হয়েছে আর একটু বের হবে না দেখেই বুঝতে পারছেন একটু বের হয়নি এক পিঠ লালচে হয়ে ভাজা হয়ে গেলে এভাবে একটু উল্টে দিতে হবে অপর পিঠটাও একেবারে লালচে করে ভেজে নিতে হবে উচ্ছেগুলো সেদ্ধ করে নেওয়ার কারণ একটাই যে এইভাবে সেদ্ধ করে নেওয়ার কারণে উচ্ছেগুলো খুব কম সময়ে ভাজা হয়ে যাবে আর একেবারেই কাঁচা থাকবে না আপনারা চাইলে এভাবে ভাজাও খেতে পারেন গরম ভাতের সাথে খেতে ভীষণই ভালো লাগবে কিন্তু আমি এখানে কিছুটা ভাজা রাখবো আর কিছুটা ঝোল করব। দেখুন দুবারে সমস্ত উচ্ছেগুলোকে এইভাবে উল্টে পাল্টে একেবারে লালচে করে ভেজে নিয়েছি দর্শক বন্ধুরা উচ্ছের তরকারি উচ্ছে ভাজা উচ্ছের চচ্চড়ি অনেক রকম খেয়েছেন একবার হলেও এইভাবে খেয়ে দেখুন অসাধারণ খেতে হয় এইভাবে রান্না করে নিলে এক পদ দিয়েই খাওয়া হয়ে যাবে এতটাই টেস্টি হয় আর বাচ্চা থেকে বড় সবাই চেটে পুটে খেয়ে নেবে একটু তেতো লাগে না খেতে দেখুন সবগুলো উচ্ছেই এভাবে ভেজে তুলে নিয়েছি দেখুন দেখেই বুঝতে পারছেন কতটা লোভনীয় হয়েছে দেখতে এবার আমি ঝোল করব কিছুটা আর কিছুটা ভাজা রেখে দেব খাওয়ার জন্য একটা ভেঙে দেখিয়ে দিচ্ছি দেখুন কতটা নরম সুন তুলতুলে হয়েছে ওই একই করাতে দিয়ে দিলাম আরও দু চামচ তেল আর তার মধ্যে ফোড়নে দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ গোটা জিরে জিরেটাকে একটু চটপট করে ফোটার পর এখানে দিয়ে দিলাম টমেটো আর লঙ্কার যে পেস্টটা করে রেখেছি সেটা একটু নাড়াচাড়া করে কষিয়ে নেব এক মিনিট মতো তারপর এখানে যোগ করে দিচ্ছি হাফ চা চামচ আদার পেস্ট আদার পেস্টটাকেও একটু মিশিয়ে নেব তারপর এখানে যোগ করে দিলাম হাফ চা চামচ হলুদ গুঁড়ো হাফ চা চামচ ধনের গুঁড়ো হাফ চা চামচ জিরের গুঁড়ো আর ওয়ান ফোর চামচ গরম মশলার গুঁড়ো একটু নাড়াচাড়া করে নিয়ে একটু জল দিয়ে দিচ্ছি যাতে মশলাটা না পুড়ে যায় মিশিয়ে নিয়ে ঢাকা দিয়ে দেব ঢাকা দিয়ে মশলাটাকে কষিয়ে নেব যাতে করে মশলার তেল ছেড়ে আসে দেখুন ঢাকা দিয়ে প্রায় দু মিনিট মতো মশলাটাকে কষিয়ে নিয়েছি মশলা খুব সুন্দরভাবে তেল ছেড়ে দিয়েছে এবার আমি যোগ করে দিচ্ছি জল এখানে আমি এক কাপ পরিমাণ জল যোগ করে দিয়েছি ঢাকা দিয়ে প্রায় দু থেকে তিন মিনিট হাই ফ্লেমে ঝোলটাকে ফুটিয়ে নেব ভালোভাবে যাতে ঝোলের পাঞ্চে ভাব একেবারেই না থাকে কেননা উচ্ছেগুলো দেওয়ার পর খুব বেশি সময় ফোটাবো না যেহেতু ভালোভাবে ভাজা আছে আর উচ্ছে ঝোলে দেওয়ার পর খুব বেশি সময় ফোটালে ঝোলটা তেতো হয়ে যাবে ঝোলের মধ্যে তেতো ছেড়ে দেবে ঝোলটাও তেতো হয়ে যাবে এখানে আমি যোগ করে দিলাম পরিমাণ মতো লবণ আর হাফ চা চামচ চিনি আরও একবার মিশিয়ে নেব আর দেখুন ঢাকা দিয়ে আমি দু তিন মিনিট ফুটিয়ে নিয়েছি লবণ চিনিটাকে মিশিয়ে নিয়ে উচ্ছেগুলোকে দিয়ে দেব উচ্ছেগুলো দেওয়ার পর জাস্ট দু মিনিট ফোটাবো তারপরে গ্যাসটাকে অফ করে দিতে হবে তাহলে আর ঝোলটা একেবারেই তেতো হবে না উচ্ছেগুলো খেতে ভীষণই ভালো লাগবে এখানে চাইলে আপনারা লম্বা করে আলু কেটেও যোগ করতে পারেন তবে আমি যেহেতু পুর দিয়েছি সেজন্য আর আলু দিলাম না দেখুন উচ্ছেগুলো দেওয়ার পর দু মিনিট মতো ফুটিয়ে নিয়েছি এবার আমি যোগ করে দিলাম সামান্য একটু ধনে পাতা কুচি আরও একবার মিশিয়ে নেব আর ঢাকা দিয়ে দু মিনিট রেখে দেব যাতে করে ধনে পাতার গন্ধটা ভালোভাবে মিশে যায় পাঁচ মিনিট ঢেকে রাখার পর দেখুন আমি সার্ভ করে দিয়েছি দেখেই বুঝতে পারছেন কতটা লোভনীয় হয়েছে গরম গরম ভাতের সাথে এই রকম একটা উচ্ছে বা করলার তরকারি হলে আর কিছুই লাগবে না
তাহলে আজকে এই পর্যন্ত আবার চলে আসবো এরকমই নতুন কোনো রেসিপির সাথে সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আপনাদের সবার সুস্থতা কামনা করে এখানেই শেষ করছি সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ